हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई टू क्लासेस दोस्तों आज है अक्टूबर 18 मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज पेपर की एनालिसिस मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट जो एक्सपीरियंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि रोज आपके लिए एक रेलिवेंट एनालिसिस हम लोग लेके आते हैं जो पुराने बच्चे हैं उनको फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि आप एनालिसिस को पूरा देखा करो चाहे उसको आप स्लोट्स में देखो लेकिन पूरा देखो क्योंकि कौन सा न्यूज़ कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी कंटिन्यूएशन के लिए रोज देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं सीधा काम की बात करते हैं लेकिन जैसा आपको पता है कि हम लोग अपने एनालिसिस की शुरुआत एक एमसीक्यू से करते हैं तो पिछले यानी कि सैटरडे को जो एनालिसिस हुआ था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था आपसे मनी मल्टीप्लायर के बारे में यह क्वेश्चन ट्वेंटी के यूपीएससी प्रिलिम्स में इस बार पूछा गया था और मुझे याद है कि दो महीने पहले की न्यूज पेपर एनालिसिस में इसको कवर किया गया था तो क्वेश्चन था कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो इन द बैंक इंक्रीज इन द स्टेचुटरी लिक्विड रेशो इन द बैंक इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अब ये आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको पता होगा कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है उसके बिना आपको ये नहीं पता चल सकता आपकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के एनसीआरटी में भी मल्टीप्लायर के बारे में लिखा हुआ है खैर क्या होता है मल्टी मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली मनी मल्टीप्लायर बैंक्स की कैपेसिटी होती है कि वो कितना पैसा लैंड कर सकते हैं कितना पैसा वो क्रेडिट दे सकते हैं कितना पैसा वो लोन पे दे सकते हैं उसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर यानी कि जो डिपोजिटर्स होते हैं जैसे हम लोग हो गए आप लोग हो गए हम लोग बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं जितना ज्यादा हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे उतना ही पैसा बैंक आगे फर्दर उसको लोन पे दे सकता है और आपने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है बैंक उसको मल्टीप्लाई करता है जैसे अगर आप बैंक में सौ रुपया डिपॉजिट करते हो तो सौ रुपए के बेसिस पे बैंक आगे हजार रुपया उसको लैंड कर सकता है किसी और को तो ये मनी मल्टीप्लायर हुआ ना आपका जो पैसा आपने बैंक में दिया उसे पैसा मल्टीप्लाई हो गया जिससे मार्केट में जिससे हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है इसलिए बहुत बार मनी मल्टीप्लायर को मोनिटरी मल्टीप्लायर भी बोला जाता है और मोनिटरी मतलब मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा जब हम लोग बैंक्स के अंदर ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे इसलिए आपका आंसर होता है सी इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल बैंकिंग हैबिट हैबिट का मतलब यही है कि लोग वहां पे ज्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे पैसा डिपॉजिट ज्यादा करेंगे तो बैंक पैसा ज्यादा लैंड करेगा लैंड करेगा तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा अगर देखिए कैश रिजर्व रेशो स्टेचुटरी लिक्विड रेशो अगर बढ़ा देगा आरबीआई तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा लैंड करने के लिए और बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब यह नहीं है कि लोग बैंक में ज्यादा पैसा डिपोजिट कर रहे हैं अरे वो तो आपके इनकम के ऊपर फर्क पड़ता है ना इनकम अगर इंक्रीज होगी तब आपकी सेविंग इंक्रीज हो सकती है लेकिन पॉपुलेशन से तो देखिए अगर सारे लोग गरीब हैं तो वो कौन ही डिपॉजिट करेगा राइट तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल एब्जर्ड सा एक वियर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है तो इसको तो हम लोग वैसे ही नेगलेक्ट कर रहे हैं और सी और एस इन दोनों के इंक्रीज होने से मनी मल्टीप्लायर कम होता है इंक्रीज नहीं होता योर आंसर शुड बी सी आसान सा क्वेश्चन था बेसिक बिल्कुल इकोनॉमिक सा क्वेश्चन था अगर आपको बेसिक टर्म्स पता है तो आसान से आप उसको कर सकते थे खैर आज का क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कोस्ड इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन बिल्कुल बेसिक चैप्टर है आपके इकोनॉमी का आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन और बैंकिंग और एक्सटर्नल सेक्टर तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी फिजिकल स्टिमुलस इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजिस हायर परचेजिंग पावर राइजिंग इंटरेस्ट रेट इनमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है किसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है एक हमारे पास होता है कोस्ट पुश जो सप्लाई साइड होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं लोग डिमांड क्यों करते हैं वो आपको इसका अगर आपको पता होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेसिकली एक हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं कि लोग तब ज्यादा डिमांड करते हैं जब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है देखिए यार मनी सप्लाई अगर लोगों के पास नहीं होगी तो बेचारे क्या ही डिमांड करेंगे डिमांड करने का सीधा सीधा सा मतलब है मनी सप्लाई इंक्रीज होती है अब मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है वो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो ठीक है तो कल वाले एनालिसिस में आप इसका कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप करें लिखें आंसर और कल वाले एनालि
स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस क्या कहता है किलिंग स्प्री कॉन्टिन्यू स्प्री का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी होती है बेसिकली है ना जो इंटेंस एक्टिविटी होती है किलिंग स्प्री कॉन्टिन्यूज इन जे एंड के टू लेबर्स फ्रॉम द बिहार शो डेड जे एंड के के अंदर आज के समय में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहे हैं वहां पे चुन चुन के सिलेक्टिवली नॉन जे एंड के लोगों को मारा जा रहा है जो जे एंड के किससे बाहर आए या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि नॉन मुस्लिम्स को भी वहां पे टारगेट किया जा रहा है कुछ समय पहले प्रिंसिपल और टीचर और उससे पहले वहां पे बहुत फार्मासिस्ट थे बहुत पॉपुलर उनको भी वहां पे मार दिया गया था तो ये सिलेक्टिव किलिंग वहां पे चल रही है जो कि बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है अभी बिहार से भी दो लेबर वहां पे मारे गए हैं उसके अलावा पुंछ डिस्ट्रिक पुंछ एरिया में जो है पिछले सात दिन से एनकाउंटर चल रहा है इसमें हमारे नौ सोल्जर्स भी शहीद हो गए हैं वो अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है वो पता नहीं कब एंड होगा वी नेवर नो और तो ये एक अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट है अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें है तो आप थोड़ा इसको देख सकते हो कैसे जे एंड के में आपको क्या जानना है अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से यू शुड नो द रीजन्स ठीक है इन सारी एक्टिविटी का रीजंस क्या है आपको इसकी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए और एक बार अगर आपको रीजन पता चल गया तो आप इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट के रिगार्डिंग आपसे शायद क्वेश्चन ना भी पूछे लेकिन ये बेसिक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो पूछता है तो इसका बैकग्राउंड पढ़ें उसके रीजन पढ़ें और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें ठीक है आगे कहता है सॉरी चाइना टेस्टेड एन कैपेबल एन मतलब न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल इन अगस्त इसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन सेक्शन में पढ़ेंगे काफी डिटेल में जाके इसको पढ़ेंगे तो यहां छोड़ देते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में कभी करना ही है इसको उसके अलावा आगे जो एक न्यूज है वो हमारे पास ये है रेन लैश इज पार्ट ऑफ द कैपिटल एयर क्वालिटी पुअर फॉर द सेकेंड डे हालांकि ये जो न्यूज है वो रीजनल न्यूज है दिल्ली बेस्ड न्यूज है नेशनल न्यूज नहीं है लेकिन इसके रेमिफिकेशन जो है वो नेशनल है और आपके यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपको इसको जीएस पेपर थ्री से आप कवर कर सकते हो एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन से जो आपका पोल्यूशन के अंदर आता है देखिए स्टेबल बर्निंग वाला मुद्दा तो एक अलग है वो तो हम लोग करेंगे ही इस बार फॉर्चुनेटली अभी तक स्टेबल बर्निंग कंपेरेटिवली पिछले साल के कम हो रही है यहां पर मुद्दा क्या है यहां पर मुद्दा है एयर क्वालिटी इंडेक्स का मुद्दा है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में है पुअर देखिए पुअर आपने यहां पर देखा कहीं कहीं पर आपको मोडरेट भी नजर आएगा लिखा हुआ कहीं कहीं पे आपको गुड भी नजर आएगा लिखा हुआ कहीं कहीं पे आपको सीवियर भी दिखा हुआ नजर आएगा ये अलग अलग टर्म्स यूज की जाती है पोल्यूशन को लेके कभी मॉडरेट गुड सीवियर पुअर वेरी गुड तो इन टर्म्स का मतलब क्या है वो हर बार गुड और बैड यूज क्यों नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग टर्म हमें यह दिखाती है कि पोल्यूशन का लेवल कितना है और इसे मॉनिटर कौन करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये भी आपको पता होना चाहिए यहां पर एक टर्म इन्होंने यूज की है सफर इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं सफर जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी में वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है याद रखना आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके कोलेबरेशन से बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे अब ये है क्या ये एक पोल्यूशन को मॉनिटर करने का सिस्टम है जो कुछ सिलेक्टेड इंडियन सिटीज में इसको अप्लाई किया गया ये लोग क्या करते हैं ये लोग रियल टाइम आपको पोल्यूशन का लेवल बताते हैं कि एक्चुअल में उस समय कितना पोल्यूशन है वहां पे तो ये जैसे कोई सिटी में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पे बड़े बड़े मॉनिटर लगाए जाते हैं जहां पर हर टाइम आपको इंडिकेशन मिलता रहता है अब ये क्या होता है देखिए यहां पर यहां पर कुछ छह कैटेगरी होती है हमारे पास गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेट पुअर वेरी पुअर और सीवियर सीवियर तो इतना खराब होता है ना कि आपको सांस भी नहीं ले सकते हो आप लोग और दिल्ली में सीवियर तक भी पहुंच जाता है अभी जो दिल्ली का जो लेवल है वो कौन से लेवल पे है पुअर लेवल पे है इसका मतलब यहां पे पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा खराब है वेरी पुअर और सीवियर तो आप समझ लीजिए कि जो स्कूल्स वगैरह है वो बंद हो जाते हैं कॉलेज बंद हो जाते हैं प्ले स्कूल्स बंद हो जाते हैं और ओड इवन चालू हो जाता है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है पुअर वेरी पुअर और सीवियर वाली तो ये छह लेवल हैं आपको ये पता होना चाहिए गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेट पुअर वेरी पुअर एंड सीवियर अब यहां पे कौन कौन सी गैसेस को कौन कौन से पोलेटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर वो आप देख लीजिए पी एम टेन पी एम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस के जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है ओ ओ थ्री ओजोन एन मीथेन और आपका मतलब मरकरी 
और आपका पीबी मतलब मरकरी आपका ये सब यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे किए जाते हैं ठीक है तो एक आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये गैसेज आपको पता होना चाहिए लेवल आपको पता होना चाहिए ठीक है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है एग्जाम के लिए ये आपको पता होना चाहिए ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेता है इसीलिए इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था खैर आगे बढ़ते हैं आगे जो है कोई खास यहाँ पे हमारे सामने न्यूज नहीं है हाँ हम लोग थोड़ा थोड़ा सा एक न्यूज आपका यहाँ से गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले पोर्शन से देख लेते हैं क्या कहता है अनियन प्राइज इज बींग स्टेबलाइज विद बफर स्टॉक तो जीएस पेपर थ्री में आपका इन्फ्लेशन वाले चैप्टर से हम इसको कवर करते हैं इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेज इंक्रीज होने लगते हैं अब यहाँ पे हम लोग अनियन प्राइज की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में आपसे वो क्या पूछेगा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है उसको काउंटर करने के कौन कौन से तरीके हैं तो ये भी एक तरीका है ये हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यानी कि हम लोग सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं तो अगर अनियन का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो सरकार उसके लिए क्या स्टेप ले सकती है देखिए यहां पे दो स्टेप होते हैं एक स्टेप होता है इमीडिएट स्टेप होता है एक स्टेप जो है वो लॉन्ग टर्म स्टेप होता है लॉन्ग टर्म स्टेप का तो सीधा सीधा सा मतलब होता है भैया आप उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाइए इमीडिएट स्टेप का मतलब होता है कि आप उसको किसी फॉरन कंट्री से इंपोर्ट कीजिए राइट right? तो आप उसको हैंडल कर सकते हो दूसरी चीज होती है कि जो बफर स्टॉक होता है जो सरकार जो है उसको स्टोर करके रखती है आप उसको रिलीज कीजिए मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो यही तरीके को अभी यहां पे अप्लाई किया गया है अनियन के बफर स्टॉक को रिलीज किया गया है जिसकी वजह से मार्केट में अनियन की सप्लाई इंक्रीज होगी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिमांड को बैलेंस करेगी और उसके बाद हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से एक तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे सरकार इन्फ्लेशन को हैंडल करती है ठीक है चलिए आगे कहता है न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड फॉर एल ए सी इन द ईस्टर्न सेक्टर ईस्टर्न सेक्टर के मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी आसाम और अरुणाचल प्रदेश और आपका जो सिक्किम हो गया वो ईस्टर्न सेक्टर होता है जो चाइना के साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं अब आपको पता है कि चाइना के साथ हमारे टेंशन बढ़ रही है तो सरकार अपने आप को प्रिपेयर करना चाहती है ताकि आने वाले समय में जो चाइना के साथ हमारे चैलेंज हों उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकें चाइना बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप कर रहा है इस समय लगभग पचास हजार के सैनिक दोनों साइड से वहां पे टिके हुए हैं और विंटर कम चलने वाली है विंटर में सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है वहां पे उसके बावजूद भी चाइना ने ये मन बना लिया है कि वो एल के ऊपर टिका रहेगा और इंडिया को चैलेंज करेगा उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए भी इंडिया ने वहां पर एक नया ब्रिगेड एस्टेब्लिश किया गया है आर्मी एविएशन ब्रिगेड जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चीता हेलीकॉप्टर हीरो ड्रोन्स वगैरह को वहां पर मतलब वहां पे लगाएंगे उनको रखा जाएगा ताकि सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हो सके और अगर क्लैश होता है तो उस सिचुएशन में भी हम वो हमारी हेल्प कर सके इंटेजल इंटेलिजेंस पर्पस के लिए सर्विलियंस और रिकनेसेंस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाएगा उसके अलावा अगर लड़ाई झगड़ा कल को होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कैरी ट्रूप्स एंड द फुल बैटल लोड है ना किसान ओ, ओ, हमारे सैनिकों को पहुंचा सकते हैं फूड सप्लाई पहुंचा सकते हैं या फिर कैजुअलिटी जब होती है तो उस केस में इवैक्यूएशन वगैरह कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि अभी आप देख लीजिए लद्दाख वाले रीजन में जो हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ से हमारी चाइना के साथ अभी भी क्लैश चल रहे हैं सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है स्पेशली पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेके चाइना ने अभी हमारी 13 ब्रिगेडियर मीटिंग भी हुआ था जिसमें चाइना ने वहां से वापस जाने से मना कर दिया है और चाइना उस एरिया में लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये एक कदम उठाया है लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करने की जरूरत है ताकि हार्श विंटर में हमारे सोल्जर्स वहां पर सर्वाइव कर सकें और लड़ सकें चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मिस्टर जय शंकर जी उन्होंने अभी इसराइल की यात्रा की है अब इसराइल की उन्होंने यात्रा की है यहाँ पे एक एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब हम लोग ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करते थे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने मतलब ब्रिटिश इंडिया ने तो वर्ल्ड वॉर वन वन में पार्टिसिपेट किया था इंडिया के लगभग 900 हंड्रेड सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी का ही पार्ट हुआ करते थे तो वो इसराइल गए थे और इसराइल में उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और इसराइल मतलब जेरूसलम के लिए बेसिकली वो लड़ाई हो रही थी और वहां पर उन्होंने लाइक लड़े और वो वो शहीद भी हुए वहां पर एक जगह है इसराइल में
तो एक सीमेट्री है बेसिकली उसको वो वहाँ पे गए हैं सेलिब मतलब एक कंडोल सेंस के लिए कह सकते हो या एज ए रिस्पेक्ट कह सकते हो ना उसके लिए वहाँ पे गए हैं और इंडियन आर्मी हर साल सितंबर तेईस को हेफा डे भी मनाती है हेफा डे ये आपको थोड़ा याद रखना है एग्जाम में पूछ सकता है कि हेफा वाज रिसेंटली न्यूज ये कहाँ पर पड़ता है तो हेफा आपका इसराइल के अंदर पड़ता है ठीक है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी जब वहाँ पर ट्वेंटी में गए थे तब भी उन्होंने वहाँ पर जाके नो एज अ रिस्पेक्ट वहाँ पे गए थे सोल्जर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए तो जयशंकर जी भी गए हैं तो हेफा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से ठीक है पता नहीं एग्जाम में आजकल कुछ भी पूछ रहा है वो छोटी छोटी न्यूज बड़ी न्यूज को नहीं पूछता है छोटी न्यूज को पूछ रहा है खैर आज के एडिटोरियल की बात करते हैं क्या कहता है ओपनिंग द फील्ड फर्टिलाइजर क्राइसिस शुड नॉट बी वेस्टेड ब्रिंग यूरिया अंडर न्यूट्रियट बेस्ड सब्सिडी एंड लेट फार्मर्स थिंक बियॉन्ड डी एंड एम डी क्या है डी का मतलब होता है डाई अमोनियम फोस्फेट एम का मतलब होता है म्यूरिएट ओ पोटाश एक हमारे पास होता है यूरिया बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एन ये तीन हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने खेतों में फार्मर्स एज अ फर्टिलाइजर टू ग्रो द क्रॉप्स एन मतलब नाइट्रोजन पी मतलब फॉस्फेट एंड के मतलब पोटाश ठीक है इंडिया में समस्या ये है कि किसान जरूरत से ज्यादा यूरिया का यूज करते हैं और पोटाश और फोस्फेट के लिए हम मोस्टली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं बना बनाया जो है हम लोग एमओपी और डीएपी इंपोर्ट करते हैं और यूरिया के लिए हालांकि यूरिया हम लोग मैन्युफैक्चर काफी ज्यादा इंडिया में करते हैं लेकिन इसके लिए भी जो रॉ मटीरियल आता है वो हम लोग फॉरन से इंपोर्ट करते हैं और समस्या यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया में यूरिया डैप और एमओपी के प्राइसेस भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे इससे फार्मर्स को के ऊपर जो है वो बर्डन पड़ेगा उनकी इंपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी इसलिए सरकार को चाहिए कि वो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर के ऊपर मतलब डी और एम के ऊपर सब्सिडी दें जिससे फार्मर्स को जो है वो थोड़ा कम उनके ऊपर लोड पड़े एक तो इन्होंने ये बात कही है दूसरी बात यह कही है इन्होंने कि अभी बिल्कुल हाई टाइम है सरकार को अभी कदम उठाने चाहिए क्योंकि अभी अभी देखे धान की कटाई होगी तो सरकार किसान जो है अपनी वीट की फसल के लिए अगली क्रॉप के लिए अपने खेतों को तैयार करेंगे तो सरकार को ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए दूसरी बात इन्होंने क्या कही है इन्होंने ये कहा है कि इंडिया में सरकार किसान जो है वो यूरिया का ज़्यादा यूज़ करते हैं जितना नहीं करना चाहिए फॉस्फेट और पोटाश का भी ज्यादा यूज करते हैं तो सरकार को चाहिए कि वो एक परसेंटेज फिक्स कर दे ठीक है ट्वेल्व थर्टी टू सिक्सटीन या ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इतना परसेंटेज फिक्स कर दे हर न्यूट्रिएंट बेस्ड कि आप इससे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते हो अगर आपको करना है तो आप इस रेशो में कीजिए तभी आपको हम लोग बेटर तरीके से सब्सिडी यहाँ पे दे पाएंगे ठीक है ये उन्होंने बोला है क्योंकि हमारे यहाँ पे किसान यूरिया को लेकर ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जितनी खेत में रिक्वायरमेंट नहीं होती उससे भी ज्यादा देते हैं और सरकार यूरिया पे बहुत ज्यादा पहले से ही सब्सिडी देती है जिसके ऊपर सरकार को बर्डन पड़ता है तो इनका कहना है कि सरकार को एन का परसेंटेज फिक्स कर देना चाहिए और किसानों को अपना जो फर्टिलाइजर है उसी रेशो में यूज करना चाहिए उससे ज्यादा अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगा बेसिकली इन्होंने यह पॉइंट यहाँ पे बताया है आगे कहता है ब्रिंग स्टेट सुन द बोर्ड ये बी एस एफ की जूरिस्डिक्शन को लेके है पहले भी दो बार इसके बारे में हम लोग एडिटोरियल कर चुके हैं आज इसको करने का कोई मतलब नहीं है आगे कहता है रोंग ऑन द ह्यूमन राइट्स हालांकि इस पूरे एडिटोरियल में सरकार को ही गरियाया गया है सरकार को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि तो क्यूरिता कृष्णन जी जो है ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है तो इन्होंने अपना परस्पेक्टिव रखा है सरकार के अगेंस्ट में इनको ऐसा लगता है कि सरकार ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा वायलेशन कर रही है हालांकि इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट सरकार के बारे में नहीं बोला है पास्ट सरकार के बारे में भी बोला है उसके भी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं लेकिन बेसिकली इसमें क्रिटिसिज्म ज्यादा है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं कहूंगा मैं मैं बोलूंगा क्रिटिसिज्म ज्यादा है देखिए अभी मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो सिलेक्टिव मुद्दों को उठाते हैं सारे मुद्दों को एक नज़र से नहीं देखते हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनली इंडिया की इमेज डाउन होती है उन्होंने ये कहा था इसके अगेंस्ट में कविता जी कहती हैं कि देखिए ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया का जो है जो वॉच डॉग है वो कोई सरकारी एजेंसी नहीं है कि जो सरकार के फेवर में ही बात करेगी वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली अभी तो रेकग्नाइज है तो उसका ये काम नहीं है कि वो सरकार के साथ साथ चले 
उसको जो लगता है कि मुद्दे उठाने चाहिए उस मुद्दे को उठाती है पहली बात तो ये है ऊपर से इन्होंने इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अरुण मिश्रा जी जो ह्यूमन राइट कमीशन के इस समय जो चेयरपर्सन हैं इनको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट कमीशन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे ऑटोनोमस रहे और अपने मुद्दों को उठाए वो अब अरुण मिश्रा जी ने टाइम टू टाइम ये देखा गया है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कभी इन्होंने 370 आर्टिकल को लेके या किसी आर्टिकल को लेके सरकार की खूब सारी तारीफ की है जो कि इस पूरी एन आर जो है उसके अगेंस्ट में जाता है क्योंकि इसका काम इंडिपेंडेंट रहना भैया सरकार की तारीफ करना नहीं है पहली बात तो ये है कुछ इंसिडेंट इन्होंने बताए हैं जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट पिछली सरकार की ये लोग बात कर रहे हैं जब सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था नक्सलिज्म के अगेंस्ट में उस समय ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत बहुत सारे आदिवासी लोगों को टॉर्चर किया गया था जिसका मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो उनको जेल में बंद कर दिया गया कांग्रेस रिजीम की ये बात कर रही है उसके अलावा नाइनटीन में जब सिख राइट्स हुए थे दिल्ली में उस समय भी बहुत सारे लोगों ने मुद्दे उठाए थे उनको भी जेल में बंद कर दिया गया गुजरात 2002 में भी ऐसा ही हुआ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया तो होता ये है कि ह्यूमन राइट जो एक्टिविस्ट होते हैं जब भी वो सरकार के खिलाफ आ, कुछ ऐसे वायलेशन होता है आवाज़ उठाते हैं सरकार उनको जेल में बंद कर देती है चाहे वो प्रेजेंट सरकार हो चाहे वो पास सरकार हो लेकिन कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन राइट वायलेशन जो होता है उस उसके खिलाफ आवाज डेफिनेटली उठानी चाहिए और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल Uh, है सरकार है हमारे यहाँ पे कोई एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी है तो आप इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते हो ठीक है उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसके लिए भी उन्होंने कुछ बातें बोली हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको इसको बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि हार्डली इसको क्रिटिसाइज किया गया है हम ज्यादातर उन्हीं एडिटोरियल को पढ़ते हैं जो न्यूट्रल होते हैं या दोनों पॉइंट्स को आपके सामने लेके आते हैं इनका पर्सनल व्यू है तो उसको आप छोड़ दीजिए कोई ऐसी बात नहीं है कुछ खास था आज के दूसरे एडिटोरियल्स में इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है आपको पढ़ने की जरूरत उसको है नहीं आगे कहते हैं अब फॉल गए ये कोल इंडिया की बात कर रहे हैं तो इन्होंने भी अपना फेवर अपना ही यहाँ पे सुनाया है न्यूट्रल नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो बेसिकली जो इस समय कोल की सप्लाई कम हो रही है उसको लेके है बहुत सारे लोग कोल इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उनकी वजह से सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है क्राइसिस आ गया है लेकिन उन्होंने कोल इंडिया को डिफेंड किया है ठीक है अलग अलग तरीके से डिफेंड किया इनका परस्पेक्टिव अलग है इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कुछ फैक्ट भी इन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि कोल इंडिया को आप लोग इस तरह से नहीं गाली दे सकते बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हुए हैं कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं इंडिया में जो एकदम से इकोनॉमी की रिकवरी हुई है अचानक से जिसकी वजह से कोल की डिमांड बढ़ गई है है ना तो वो कोल इंडिया उसको पूरा नहीं कर पा रहा है नाइनटीन नाइनटी थर्ड थ्री का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो कोल इंडिया से बहुत सारी माइंड्स को लेके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था और प्राइवेट सेक्टर को जितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए वो उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली दूसरी बात 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे कोल ब्लॉक्स को के ऊपर बैन लगा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही थी कोल स्कैम आपको पता है जब हुआ था उसकी वजह से भी बहुत सारी कोल माइन्स बंद पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से कोल की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो इन्होंने एक अपना रीज़न दिया है कहा है कि भैया कोल इंडिया को आप यहाँ पर गाली मत दीजिए उसके अलावा बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं इंडिया में वो इंपोर्टेड कोल के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंटरनेशनली कोल की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से हम लोग इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कई सारे रीजंस हैं और इस बार जो है मॉनसून थोड़ा सा लंबा चला गया सेप्टेम्बर के महीने में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से माइनिंग एक्टिविटी में और लॉजिस्टिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो कोल प्राइसिस उसकी वजह से भी सप्लाई यहाँ पर हेम्पर हुई है तो हर बार आप कोल इंडिया को गाली नहीं दे सकते बेसिकली ऐसा इन्होंने कहा है खैर कहते हैं वेंडलिज्म कंटिन्यू इन द बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं 200 200 500 500 लोग मिलके एकदम से टेंपल्स को अटैक कर रहे हैं कुछ लोगों को मार भी दिया गया वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया गया अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बांग्लादेश में हालांकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की थी दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि देखिए सर बांग्लादेश में जो हो रहा है इसको हैंडल करने के लिए हम पूरे स्टेप्स ले रहे हैं प्लीज़ आप ये इंश्योर कीजिए कि इंडिया में जो बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अटैक ना हो वो पूरी पूरी बात यहाँ पे हुई थी खैर बांग्लादेश की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए आपको क्या लगता है क्या क्या रीजंस हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं कुछ रीजंस आप मुझे बताओगे और
वो फ्री में मेंबर नहीं होते हैं आई एम एफ का मेंबर बनने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है है ना जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और वो लेना पड़ता है उस सब्सक्रिप्शन को कहते हैं कोटा ठीक है तो हर कंट्री का एक कोटा होता है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी जीडीपी के रिकॉर्डिंग अपने पर कैपिटल इनकम के अकॉर्डिंग या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी में अपने शेयर के अकॉर्डिंग आईएमएफ में कोटा देता है जिस परसेंटेज के हिसाब से वो कोटा देता है आईएमएफ उसकी उसी हिसाब से हेल्प करता है तो आईएमएफ की मेंबरशिप पहली बार तो फ्री नहीं है ये आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे कोटा डिसाइड होता है कंट्री की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से अब इंडिया की इकोनॉमी डिवेलपिंग इकोनॉमी है चाइना की इकोनॉमी डिवेलपिंग इकोनॉमी है काफी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है तो जरूरत आ गई है कि हम आई एम के अंदर कोटा को इंक्रीज करें या उसको अपडेट करें इंडिया के रोल को भी यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है चाइना की इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट यूएसए की इकोनॉमी के बराबर हो गई है लेकिन आज भी आईएमएफ के अंदर चाइना का कोटा काफ़ी कम है उसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्री हैं इनके कोटा को इंप्रूव करने की जरूरत है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो शेयर है इंटरनेशनल इकोनॉमी में वो इंक्रीज हुआ है उसके अलावा जो कुछ दूसरी कंट्री हैं जैसे यू हो गया कुछ यूरोपियन कंट्रीज हो गई इनके शेयर को यहाँ पर कम करने की जरूरत है आई के अंदर क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेशनल इकोनॉमी में इनका परसेंटेज घटा है तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आईएमएफ के अंदर जो कोटा को रिफॉर्म करने का समय आ गया है उसके अलावा जो आईएमएफ में और जो वर्ल्ड बैंक में कुछ कमियां हैं जैसे वर्ल्ड बैंक में तो अभी यू नो घोटाला हुआ था वो चाइना की रैंकिंग को इम्प्रूव कर दिया गया था इज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल दैट उसी तरह की कुछ ट्रांसपेरेंसी लेके आने की जरूरत है आई के अंदर भी देखिए आई एम एक रूल होता है कि आईएमएफ का जो हेड होगा वो हमेशा यूरोपियन होगा और वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो हमेशा अमेरिकन होगा इस रूल को भी चेंज करने की जरूरत है भाई आपको रशिया वालों से क्या नफरत है आप साउथ कोरिया वाले को क्यों नहीं कर सकते आप इंडिया वाले को क्यों नहीं कर सकते आप चाइना वाले को क्यों नहीं कर सकते तो ये भी अपना में एक डिस्क्रिमिनेशन है तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक को और आई को इस बदलते हुए समय में अगर अपने रेलिवेंस को बरकरार रखना है तो उसको रिफॉर्म करने पड़ेंगे ब्रिक्स कंट्री को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन और यूके वगैरह जो है इनके रिप्रेजेंटेशन को आप कम कीजिए उसके अलावा कुछ इन्होंने 1991 के क्राइसिस की भी बात की है यू वेरी वेल नो आई का मेन एम क्या होता है आई का मेन होता है कि जिन कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है वो उनकी हेल्प करता है 1991 में इंडिया में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था इंडिया ने आई से हेल्प लिया था लेकिन आज एक समय ऐसा आ गया है कि इंडिया के अंदर कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अच्छा खासा है इंडिया अपने आप को सपोर्ट कर सकता है इवन हम दूसरी कंट्रीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं इसीलिए इंडिया के बढ़ते हुए कद को देखते हुए आईएमएफ में इंडिया के कोटा को बढ़ाना भी यहाँ पे जरूरी है ताकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो ठीक है उसके बारे में यह है खैर चलते हैं आगे एक्सप्लेन सेक्शन में एक्सप्लेन सेक्शन में जो पहले वाला आर्टिकल है ये हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है चाइनाज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेस्ट पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है हाइपरसोनिक का मतलब वो मिसाइल्स होती हैं जो साउंड से कम से कम पांच गुना ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं पांच से ज्यादा भी हो सकता है तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक चाइना ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्ट किया है यह क्या है थोड़ा आपको मुद्दा बता देता हूं क्या है पिछले महीने किया था चाइना ने लेकिन दुनिया को बताया नहीं इसको सीक्रेट रखा अभी जब अमेरिका वालों को इसको पता चला है तो अमेरिका में थोड़ी हलचल मच गई है क्योंकि वो टेंशन में आ गए हैं क्योंकि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है पता है आपको वो अर्थ से उड़ता है लो अर्थ ऑर्बिट में जैसे चार सौ किलोमीटर जाता है ऊपर उसके बाद वो पूरी अर्थ का ऑर्बिट का चक्कर काटता है ऑर्बिट का चक्कर काटने के बाद अपने टारगेट को हिट करता है ये इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये अमेरिका के उपास और रशिया के पास थी इस तरह की टेक्नोलॉजी हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो इंडिया के पास भी हैं लेकिन ये जो ग्लाइड वाली टेक्नोलॉजी है ना बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जनरली क्या होता है जब चाइना टेस्ट करता है तो पूरी दुनिया को बता देता है इस बार चाइना ने उसको नहीं बताया जिसकी वजह से इसकी सीक्रेसी को लेकर थोड़ी सी यहां पर प्रॉब्लम है एक चीज आपको और बता देता हूं इसका सिग्निफिकेंस क्या है देखिए रशिया या चाइना इनको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जो डिफेंसिव सिस्टम बनाया हुआ है वो बेसिकली नॉर्थ पोल के ऊपर फोकस्ड है लेकिन चाइना का जो नया मिसाइल ग्लाइड सिस्टम है ना ये साउथ पोल को ऊपर फ्लाई करता है तो अमेरिका इसको काउंटर नहीं कर पाएगा ये एक अमेरिका के लिए यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और यह क्या करता है यह स्क्रैम इंजन का यूज करता है 
स्क्रैम जेट इंजन दोस्तों दुनिया के सबसे एडवांस्ड इंजन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पे एयर का यूज करते हैं जो एयर के अंदर होता है अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया भी बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया ने टेस्ट वगैरह भी किए हैं लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग इसको नहीं कर पाए लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी अच्छी खबर भी है वो ये है कि हम सबको पता है कि चाइना का माल बहुत ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है तो चाइना ने जब इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया तो वो जो टेस्ट टारगेट था वो कम से कम 50 किलोमीटर से ज्यादा अपने टारगेट को मिस कर गया मतलब टारगेट करना था दिल्ली को लेकिन टारगेट हो गया सोनीपत लेकिन कम से कम टेक्नोलॉजी को उन्होंने जो टेस्ट किया है तो आने वाले समय में वो इसको और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं इंडिया के लिए यहाँ पे क्या इंप्लीकेशन है इंडिया के लिए तो टेंशन का मुद्दा है ही लेकिन इंडिया के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि देखिए कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं चाइना ने जो ये टेस्ट किया है डेफिनेटली इंडिया को ध्यान में रख के नहीं किया होगा ये इसने अमेरिका को ध्यान में रख के किया होगा इंडिया के पास भी ऑलरेडी ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है डी और इसरो इस टेक्नोलॉजी को ऊपर काम कर रहे हैं और हो सकता है फ्यूचर में इसको हम लोग और अच्छे से डिवेलप करें फिलहाल इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल भी हमारे पास नहीं है तो ये हम लोग एग्जैक्टली कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते कि इंडिया के लिए इसका क्या रेमिफिकेशन होगा लेकिन इंडिया भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है कुछ टेस्ट भी हम लोगों ने किए हैं और हो सकता है फ्यूचर में हम भी इसको और ज़्यादा रिफाइन करें लेकिन एक बात तो है इसकी वजह से जो टेंशन है पूरी दुनिया में वो और ज़्यादा बढ़ेगी स्पेशली अमेरिका और चाइना के बीच में और क्योंकि चाइना एशिया में इंडिया को चैलेंज करता है तो इंडिया के लिए भी यहाँ पे रेमिफिकेशन है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है एक एक मिसाइल के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है तो चाइना तो उसको अफोर्ड कर सकता है खाम खा इंडिया के ऊपर बर्डन आ जाएगा क्योंकि इंडिया को अपने रिसोर्सेज वो हाइपरसोनिक में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो यहाँ पे थोड़ी सी समस्या रहेगी और जिस तरह से लद्दाख के अंदर या अरुणाचल के अंदर टेंशन हमारे बीच में चल रही हैं उसको लेके भी थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय ये है खैर तो यही थी आज की इंडियन ट्यूटोरियल की एनालिसिस अगर आपको ठीक ठाक लगी है तो इसको लाइक जरूर करें दोस्तों के साथ शेयर करें प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसका नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर जाकर एक मैसेज करें हम आपका ग्रुप ज्वाइन करवा देंगे आपको लिंक यहाँ से भेज देंगे अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम पर भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो चलिए दैट इज ऑल फॉर द डे थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद